तपाईं विश्व को जुन्सु के भूगोल बाटा पनी चुरो कुरो हेरेर बसरुन बेका संपूर्ण दर्शक लाई कार्यक्रम चुरो बॉस मा आर्दिक स्वागत सा चुरो बॉस को आज आपको विशेष संकमा नेपाल को पछिल्लो राजनीति र समसामयी घटना क्रम मा केंद्रित बैरामी संवाद गर देजो तेज का निमित्त चुरो बॉस मा नेपाली कांग्रेस का एक जाना पहचान बनाने वाले का लोकेश ढकाल होने जो वहाँ संग आमी पछिल्लो राजनीति घटना क्रम में केंद्रित बैरस संबाद करने जो सबंधा पहले मौ चुरो कुरो को चुरो बॉस में नेपाली कांग्रेस का नेता लोकेश ढकाल लाई स्वागत करते हो यालो चुरो बॉस में आर्थिक स्वागत धन्यवाद जोएनी पार Indonesia अब आमी तो मैं जो जो साथी एक और नाम लेने को सब मेरा मतलब और उपनिवेश नहीं होला तो अपने प्रतिनिधि पात्र का रूप में ये प्रतिनिधि पात्र को रूप में उल्लेख कर रहे हो मेची महाकाली युद्धार युद्धार बनने वित्त की ऐसा बंदे की जाएगी नेपाली कांग्रेस भीतर कांग्रेस खोज निधार हो नेपाली कांग्रेस पार्टी हमें जाइए कांग्रेस खोज रहेगा जो त्यों बन्नी बित्ती कहीं जाइए नहीं ऑयले को राजनीति ये ऑयले कांग्रेस ही ने को बाटो रहा हमरा फाउंडिंग प्रिंसिपल नेपाली राजनीति रा नेपाली कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस का संस्थापक नेता राजनेता बीपी कोइरा लाले स्थापित गर्नु भएका विचार र चिंतन मा कांग्रेस आज अली बरालियो नेता हरू अली सत्ता स्वार्थ मलागे हमले हमरा फाउंडिंग प्रिंसिपल हरू छोड़े हों हमरा विचार छोड़े हों आदर्श छोड़े हों मूल्य मान्यता छोड़े हों कांग्रेस वन्य बिती के जी चीज हो रही तत्त्व कागती खादा अमीर हों जा सुनता लखावदा गुलियो हों जा बनिया जस्ते कांग्रेस वन्य पशी चाहिए न तो खाली जाएं तब नाम मात्रे ही होइने त्यो इले कांग्रेस को जीवन में त्यो तत्त्व हरों दे गए वो चा तो सं हमी जाने कांग्रेस को जीवन में कांग्रेस खोज रही का चा कांग्रेस ला कांग्रेस को आपनों मौलिक बातों में ले उन्हों पर सा इले कांग्रेस शांति प्रक्रिया समिधान निर्माण को चौड़ों दे यहाँ सम उम्मीद जी तेरी स्थान में कांग्रेस ला पुरोनो पर्चा भाई रा नहीं हमले जाए नहीं बीपी विचार राष्ट्रीय समाज भाई रा आज नब्बे वर्ष को उन्होंने जो कुलवाद उग्र में झंडे वहाँ लेते हो समाज को अध्यक्षता गवर्न की आवश्यक थी रा थी ना नहीं पर ही वहाँ जाती हो व्यक्ति ले पर ही अजय पर ही क्रियाशील वाले लीडरशिप लीडर ने वाको था तो इसका ना कांग्रेस भीतर हमी ये उटा स्वामो भिन्न था तो भिन्न देखें जा अपनो पहचान था केवल सत्ता के ही पावनों को लाई के ही पाउत पौधे ही पावनों को लाई बैठा पार्टी को सत्ता में भाई का नेता को चाकरी करे भाई आती है उन अर लाई खुशी करे भाई आती हो हमी त्यो खुशी करने भन्दा पनी के अपनों स्वार्थ बाटा के लियो भन्नी भन्दा पनी अब नेपाली कांग्रेस पार्टी लाई बचाऊनी हो देश को प्रजातांत्रिक आंदोलन पनी बचाऊनी हो र समग्र मा देश नहीं संकट मा चा देश लाई बचाऊनी हो अने ते राष्ट्रीय एकतार मेल मिला को नीति को पौर्दी अरे देश नहीं रहा है ना उन्हें कांग्रेस कहाँ रहनी तो इसका ना देश को राजनीति राष्ट्रीय राजनीति और इल्गो जून बाटों में गई रहा था ये ही ढंग ले जाने वाले राष्ट्र संकट तरफ उन्मुक्त है त्यों संकट बाटा जोगों ने कलाई सब ये राजनीतिक शक्ति को थान मान भाई को सब ये लाभ मरे दीनी मूल का सभी राष्ट्रवादी शक्ति हरुल को सम्मान होनी जून बाट हो त्यो बाट हो बने को राष्ट्रीय एकता रा मेल मिला को नीति हो त्यो ठाउ में लयानु परसा वहीं रहा हमी एडवोकेशन कर रहा था हम पार्टी का फोरम भित्र बाहर सब इतना कोई रहा है था हम अब महासमिति उबाई था आमदाई जान 
त्यो महासमिति बैठकमा पनि हामीले राख्दै आएका धारणा ठाउँ पाएछौ त्यहाँ राख्छौ पछिल्लो महाधिवेशनलाई पनि हामीले हिन्दू राष्ट्र मय बनाइदिएका थियौ अहिले त जनमल सहयोग सहयोग भएको छ यहाँ यहाँ त म आइएलौ भए यहाँ अलि छिटै त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्नु भयो म बिस्तारै बिस्तारै पत्रै पत्र केलाएर त्यहाँ आउने प्रयास गरिराख्या छु जस्तो यहाँले अघि सुरुवातमा भन्नु भयो कि कांग्रेस वामपन्थीको भाषमा भाषियो डुब्यो र हामी चाहिँ वास्तवमा कांग्रेसको जे परिचय हो जे पहिचान हो त्यस्तो कांग्रेस चाहिँ खोजिरहेको छौँ र जोगाउन प्रयास गरिरहेको छौँ जोगाउन सकेनौँ तर त्यो हराएकोले खोज्दैछौँ भन्नु भयो अब यसको सार संक्षेप हेर्दै जाने हो भने बैसठी त्रिसट्ठी पछि नै मूलत कांग्रेस चाहिँ वामपन्थी भाषमा जागिएको देखिन्छ त्योभन्दा बढी त भिपी गोरेलाको निधन पछि जब छ्यालिस सालको आन्दोलनका लागि वामपन्थीहरूसँग कार्यगत एकता गरेर यहाँहरू जानुभयो त्यहाँबाटै सुरु भयो हो भन्नेमा पुगिन्छ खोज्दै जाने हो पुगिन्छ त्यो म आफैले पनि उल्लेख गर्दै गरिदै आउनु भएको छ म त्यहाँ गएन अब बैसठी त्रिसट्ठीमा कुरा गरौँ न त यदि बैसठी त्रिसट्ठीमा भारबुदी नगरेको भए बैसठी त्रिसट्ठीमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नभएको भए आज देशमा लास गनेर सास गनेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था अन्त्य नभएको भए के हुन्थ्यो होला त्यतातिर यहाँहरूले कहिले कुरा गर्नुभएको छ राजनीति भनेको त गिभ एन्ड टेक होला राजनीति भनेको त जडसूत्र होइन होला रेडिकल होइन होला केही न केही कुरा त परिवर्तन हुन्छ होला सायद म सबै कुरा त भन्न सक्दिनँ तर जिस्टमा यदि बिपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो भने नि अहिलेको देशकाल परिस्थिति अनुसार वहाँ पनि केही न केही परिवर्तन हुनुहुन्थ्यो होला आज कम्युनिस्टहरूले पनि हिजो माओ सेतुङले मा मार्क्सले भन्या जस्तो रेडिकल कम्युनिस्टलाई अगाडि बढाउँछु भनेर सम्भव छैन यहाँहरूले पनि बिपी कोइरालाले भनेकै कांग्रेस अगाडि बढाउनु पर्छ चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो भने यो ढिपी हुँदैन त्यो बैसठी त्रिसठी भन्दा अगाडि बाह्र बुदी भन्दा अगाडिको त्यो रक्तपात त्यो जनधनको क्षतिले चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ एक तो माओवादी को उद्गम माओवादी आंदोलन नेपाल में क्या कसरी सुरू हो भाई कुरा अब तो छरपष्ट भैस मत भुक्तभोगी तेई जिला माओवादी एटा निश्चित उद्देश्य का लगी विदेशी शक्ति ने ना खड़ा कर दिया शक्ति रहे प्रष्ट भैस माओवादी आप में उन्ने अनुसार को जो बाहरी आवरण देखि जनवादी सत्ता स्थापना करने वाले अनुसार को गर्न नसकेर असफल भइसके पछि मौका छोपेर बसिरहेका थिए र सात दलसँग सम्झौता गर्न आइपुगे निश्चय नै यहाँले भनेको जस्तै देशमा हिंसा व्याप्त थियो दिनदिनै रक्त रगत नेपाली जनताको रगत बगिरहेका थिए लास र सास गर्नुपर्ने हो लास नेपाली जनताहरूको लास डुङ्गुर देखिन्थ्यो त्यसबाट मुक्ति आवश्यक थियो त्यसमा कुनै सन्देह नै रहेन त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले पार्टीका तत्कालीन सभापतिलाई निर्णय गरेर त्यसको नेतृत्व लिनुस् शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनेको निर्णय गरेकै हो र त्यस अनुसार गिरिजाबाउ अगाडि बढेको पनि हो हामीले पनि त्यस बेलामा साई कदम का वृद्ध में विशेष कर माघ उन्नाइस कदम का वृद्ध में सड़क में हम भी गए हो जेल ही बस हो आंदोलन को अग्र मोर्चाम गए भाई गिरिजा प्रसाद कोईराला जिम्मेवारी दिए तो लीडरशिप वहाँ को मैं तो हमें अन्न्यता बनेक हो तर जानी तो बाहर बुद्धे समझौता आप मेंम कर सकिन्थ हमी तेत्रो आंदोलन नेपालमें बस सकता मूलुभरी को पचहत्तर जिला में कहीं न कहीं गए यहीं प्रति पार्टी प्रतिबंधित काल में काम करें पंचायत काल में ज्ञानेन्द्र को शासन काल भाग तो पंचायत काल कठोर थी ज्ञानेन्द्र को मघ उन्नाइस को कुने कु नहीं हो एक किसिमें क्योंकि तो सत्रह साल पुष एक गति को जो कड़ा कु हो मैसिव लीलर ते तो किसिम को दमन थे रेस बेला में तेस बेला का सात राजनीतिक दल हर ज्ञानेन्द्र बटक पटक गए महाराज ज्ञानेन्द्र गए भेटघाट भी कर रहे भेट उ एवट मग के थोदी शेरवाड़ देववाला हटाने हटा आप प्रधानमंत्री बनाने भाई मत थो महाराज धीराज को एवट प्रमुख ब्लंडर मिस्टेक तो शेरबहार देववाला हटा समय तो शेरबहार देववा ने निर्वाचन कर न सके पटक पटक निर्वाचन कर फिर वहाँ जिम्मेवारी पूरा कर न सकि सकते अवस्था में 
पहिलो पटक संसद विघटन गरेको पनि शेरबहादुर देउवाले हो ज्ञानेनले संसद विघटन गरे या त होइन भने पछिल्लो पटक फेरि चाहिँ ल अब चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाला जिम्मेवारी दिदाखेरि समेत सुना हुन सकेन अब ज्ञानेनला हट लाई सब भेट्न जाने राजी दलले सबैले पहिले शेरबहादुर देउवाला हटाउनु भन्न त भने तर महाराजको गल्ती के शेरबहादुरलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला मादर नेपाल वा कुनै ए मूल धारका राजनीति दलले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए सायद राजनीतिक बाटो अर्कै लिन्थ्यो तर आफैले मन्त्री परिषदको अध्यक्षता लिनु र मु अनि त्यसपछि चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा सिनबाट आउट भइसकेका फेरि एकदम चाहिँ नि वृद्ध व्यक्तिहरुलाई ल्याएर मन्त्री परिषदमा उपाध्यक्ष लगायतका जिम्मेवारी दिनु र त्यो मन्त्री परिषदमा त्यो कार्य सम्पादन गर्न सक्न नसक्ने निकम्मा मान्छेहरु नियुक्ति गर्नु हैन त्यो एउटा मिस्टेक थियो अन्यथा त म 3 वर्षमा चाहिँ त चुनाव गराएर जिम्मा दिन्छु भनेकै थियो हैन आफै राजनीति दलले आफैले चुनाव गर्न सकिरहेकै थिएनन् भने फेरि भने 56 सालमा निर्वाचन भयो 59 सालमा संसद विघटन भयो हैन अब 61 62 63 63 साल सम्म आइपुदा त्यो संसदको अवधि त 7 वर्ष बितिसक्या थियो नि 5 वर्षमा हो नि चुनाव हुन पर्ने हैन यो गिरिजा प्रसाद कोइराला के बात देता थियो कि उहाँले लगातार उहाँले यो माओवादी त भन्या पनि थिएन कांग्रेस इमाले लगायत दलहरुको सात दलको चाहिँ रत्न पार्कमा जुन आम सभा हुन्थ्यो अथवा आन्दोलन हुन्थ्यो उहाँको एक सूत्रीय कुरा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना त्यो त कांग्रेसकै गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै कुरा हो जुन पछि माओवादीले पनि इन्डोर्स गर्यो मान्यो त्यसमा गिरिजा प्रसाद इमालेले समेत मानेया थिएन इमालेको अहिलेका चाहिँ अध्यक्ष त्यसबेला चाहिँ आधा प्रतिगमन सच्चो भने त केपी ओली नै हुन् प्रतिगमन सच्चो संसद पुनर्बहालीको माग गर्नु भनेको झोलामा हात छिराउनु बराबर हो भन्नु हुन्थ्यो उहाँ केपी ओली केपी ओली शब्द यही हो हैन अब यो अनि गणतन्त्रमा जानु भनेको चाहिँ नि बैलगाडी चढेर अमेरिका जानु जानु हो भन्नु हुन्थ्यो जम्बे भए अहिले अब त्यसैको सन्दर्भ ठुलो ती त्यसबेलाको आन्दोलनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो हामी आन्दोलनमा जेलमा बसिरहेको बेला उहाँ चाहिँ नि नारायणटी दरबारमा महाराज राजाको दर्शन भेट गर्दै बाहिर यसो आउनुहुन्थ्यो तपाईँले जस्तै मिडियामा चियाउँदै खै कता खतरा खुतरुक भइरा सुनिन्छ खतरा खुतरुकको आन्दोलन छ रे भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँ आन्दोलनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो अब त नियतिले उहाँलाई फेरि पार्टीको सभापति बनायो पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुको अवसर पाएर पनि देशको लिड गर्न चाहिँ सक्नु भएन उहाँ अब गिरिजा बाबु पनि आफ्नो स्वार्थमा त फस्नु भयो नि राष्ट्रपति बन्ने चाहना उहाँमा पनि जागृत गर्दिए है अब अहिले त्यो देशको भुक्तमान त कांग्रेसले पनि भोग्दैछ देशले पनि भोग्दैछ नेपाली राजनीतिलाई राजनीति परिवर्तन पछि पनि ल ठिक छ सबै बैसठ त्रिसठी परिवर्तन पछि देश ठिक ठाउँमा सबै राम्रोसँग चलिदिएको भए आम जनतामा अमन चाहिँ नि भइदिने गरिखान पाएको देश समृद्धिको बाटोमा गए गएको भए आज हरेक क्षेत्रमा निराशा बाहेक केही पनि छैन राष्ट्रिय राजनीतिमा हो यहाँ निरुवाहरु नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन पढेरहेका बुद्धिजीहरु डाक्टर इन्जिनियरहरुले पनि देश छोड्ने लरको लागिरहेको छ बाउ आमाले आफ्नो छोरो एसएलसी गरिसकेपछि अथवा प्लस 2 गरिसकेपछि विदेश नपठाउने छ उले उसँग चैनसँग बस्दैन छोरोलाई विदेश पठाइस बल जीवन एउटा ठुलो युद्ध जितेको जस्तो गरी ठान्छ बच्चालाई जन्मदै खेरि जन्मेर खेरि त्यो परवरिश गर्दा देखि स्कुलिङ देखि नि त्यो छोरोलाई विदेश पठाउने भनेर तयारी परिवारले गार्जियनले गर्छ पर यो निराशा नेपाली राजनीति निराशा भयो के पनि दिए यो निराशाको जुन यहाँले सूचांक प्रस्तुत गर्नुभयो नि यो चाहिँ गणतन्त्रकै कारण हो बाराबुदेकै कारण हो अथवा राष्ट्रस्था विदाइ हुनु हिन्दू राष्ट्र विदाइ हुनु संघीयतामा देश जानुकै कारण हो कि के हो खासमा जस्तो 2046 सालमा पञ्चायतबाट बौद्धलमा जाँदै गर्दा लगभग प्रति व्यक्ति अथवा पर व्यक्तिको टाउकोमा 7000 ऋण रहेछ त्यो बेला जति बेला यहाँहरु बौद्धलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थामा मुलुकले लैजानु भएको थियो त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्दाखेरि मुलुकको ऋण चाहिँ 21 अर्ब रहेछ त्यो त बढेकै हो नि त्यो त्यो 46 सालको स्थितिले त अनि त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले सत्ता चलाइरहँदा चाहिँ 23 खर्ब ऋण छ खर्ब 21 अर्बबाट यो त क्रमशः बढ्दै जाँदो रहेछ ऋण अनि अहिले जुन यहाँले सूचांक प्रस्तुत गर्नुभयो देशको नराम्रो चाहिँ नक्सा हामीले हेरिरा छौ नक्सा भनेर भूगोल भन्दा पनि जनताको अवस्था हेरिरा छौ नि यो के बाराबुदे हिन्दू राष्ट्र गएर धर्मनिरपेक्षता संघीयता गणतन्त्रकै कारण भएको हो यो 
जिसको इसके कारण भागो बने यहाँ संग कुने तत्थे प्रमाण सा त्यो इसके कारण लेके संगीता गणतंत्र धर्मनिष्ठा का का कारण ले रीड बड़े को देश देश गरीब भागो देश गरीब भागो भन्नी करा मुझे ही वजह मिथ्या हो प्रणाली आप ही में कौन कुने बनी प्रणाली प्रणाली आप ही में राजनीति प्रणाली आप ही में कई बनी हुई है प्रणाली बाउदली प्रजातंत्र बन जाऊँ यानी प्रजातंत्र व्यवस्था बन जाऊँ नहीं तो अरे तेरे निकम में व्यवस्था है वरना और को राम रो और को सही नहीं तेरे से अंदर तेरे सब अंदर राम रो तेरे ही हो तेरे को बिकल भी सही नहीं तेरे संसार में सब अंदर सुंदर व्यवस्था तेरे बाउदली प्रजातंत्र हो जनता ले आपना प्रतिनिधि नेता तो त्यो त्यो प्रणाली का सिस्टम में बस नहीं आ रहे कार्ड भाई पशी खराब भाई पशी कुशासन भाई पशी ये होने को रहा हूँ नराम्र सिस्टम सह बने पानी तो मैं कुछ निरंकुश तंत्र सह बने पानी असल मनसाय वाले को लीडरशिप त्यान सह बने तेल ले नतीजा रहा हम रो दिन जा जतिश्चु के लोकप्रिय प्रजातन त्यांसे नतीजा खराब आऊँ सर आज आपको हमरों से देश को योजने अर्थात्म से चौपट रहनु देश को राजनीति बिगरनु चौथारी भी रूप में जो निराशा हुनु को मूल कारण वने को सही नहीं भ्रष्ट नेता राजनीति दल का कुशासन त्यों प्रमुख जिम्मेवार हो अब और उन नीतिगत कुरारु लामो तेज में बॉस गर्म सकें जो और कुरार बना तेरे मूल कुरार चाहिए कुशासन नहीं हो अब राय और तब मेरे भाने का कुरार चाहिए नेपाल को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जून हमें एक गंभीर लड़ा जाने भूरा नीति अवस्थित ही मचा हूँ त्यो हमें चेंज करना सकते हैं ना हमें हमरा छीमे की चेंज करना सकते हैं ना प्राकृतिक रूप ले नेपाल लाई हमें समृद्ध दशा हूँ ये ती डाइवर्स पर हमरा जाने जाने भावोलिक समर्थना सं हमें समृद्ध दशा हूँ प्राकृतिक छटा का दृष्टिकोण ले हमरा सांस्कृतिक बाइबल का दृष्टिकोण ले हमें समृद्ध दशा हूँ तर इसलाय पानी सब ऐसे चाहिए अब कुरूप बनाने काम चाहिए राजनीति करें वो राजनीति ले ये उटा तो हमरो बैधी सनातन धर्म संस्कृति देखी जो नेपाल और नेपाली भर हमें जोड़े एक गट भाईर बहुत दे आए गाते हों तेस्लाय बहुत कौन ही काम आइले को प्रणाली रो आइले को नेतृत्व आइले को चाहिए कुशासन ले करें तेजे करी हमरा और प्राकृतिक संपदा हरु को दोहन पानी हमली कर रहे काज हों रत्य स्तुति हमरो संपदा ला हमी बिगाए रहे काज हों यका तरफ उत्तर तरफ में तेजी धेरे ठुलो जीएनटी रा कम्युनिस देश रा भारत संसार को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी था तेज को बीच में हमी लैंडलॉक कंट्री था हमें जो अलग अलग बनी गंभीर भाई ना हो बने साना राष्ट्र को अरे संसार में तब ये को पुस्ताले मेरो पुस्ताले कती पे देश को जाने तब ये को जाने नया देश रूप बने को कती पे देश का तो नक्शा हरू संसार को मानव चित्र बाट हराए को भाई ना हमें तो हमरे जीवन में टिब्बे को नक्शा हराए हो हमरे जीवन में सिक्किम को नक्शा हराए मतलब ये हमें अलग दिन गंभीर बंदा सके वो देश के नक्शा हरा� ऑयले ने तब मैं कुछ नहीं हमरे अगाड़ी क्रीमी हैं सोवियत संघ में जाने गाबियो अब तेरी सोवियत संघ ले जाने जाने यूक्रेन यूक्रेन में थी तेरो जाने आक्रमण कर रहे कुछ आ पर यो परिस्थिति में साना राष्ट्र हरुले छिमी की ओर से रामरो जाने कुटने थी संबंध बड़ा बुद्धिमता पूर्ण तरीका ले बड़ा � छट्टा को और विषय बना से पराश्रम नीति लाई है ना पराश्रम मामला लाई अपनों राजनीति स्वार्थ हमा नेता विषय इसको स्वार्थ हमा कोई ले एक उत्तर तीर ढाल का नहीं था कोई ले दक्षिण तीर ढाल का नहीं कोई ले आकाश तीर आकाश वन तीर पश्चिम मेरे भाने कोई ले और को तीर जाने यो दृष्टिकोण ले � जो अस्तित्व लाये देश को चाहिए नहीं नेपाल और नेपाल लाये जोड़े को यु देखी को चाहिए नहीं बैदी सनातन धर्म संस्कृति थी देश को लीडरशिप कर ले गरे को थी मारा दिया ले राष्ट्र संस्थाले गरे को थी राष्ट्र संस्थाले सब ये जाति सब ये क्षेत्र सब ये भाषिला जोड़े रा एक सूत्र मा नेपाल को राष्ट्रीय 
विकास जुन गतिले हुनु पर्थ्यो त्यो गतिमा भए थियो भन्ने भने होइन मैले समस्या त्यस बेला पनि थिए तर पहिलोको त तपाईको त राजनीतिको ध्येय भनेको नेशन फर्स्ट हुनु भयो के त्यस बेला पञ्चायत कालमा चाहिँ के थियो भने अधिकारको लागि लडाइँ थियो पञ्चायती व्यवस्था र बौद्धले व्यवस्थाको पक्षधरको बीचमा द्वन्द थियो तर देश नै संकटमा जाला राष्ट्रियता चाहिँ माथि चाहिँ चाहिँ चिन्ता जनतालाई हुँदैन थियो राजनीतिक दलले पनि गर्दैन थिए बीपी कोइराला आफैले भन्नु भएको छ म पहिला राष्ट्र खतरामा छ राष्ट्रियताको बारेमा म त्यही धेरै चिन्तन गर्दैन थिएँ म धेरै चिन्ता लाग्दैन थियो जब वहाँ चाहिँ आठ वर्षको कठोर कारावास सब पुसे गतेपछि र त्यसपछि अर्को आठ वर्ष भारतको स्वनिर्वासन यो म बडोबर भने यो सोह्र वर्ष भनेको चाहिँ बीपी कोइरालाको एउटा तपस्याको अवधि हो वनवास जस्तै हो त्यो अवधिमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्ने मौका पाउनु भयो अध्ययन गर्नु भयो भारतमा बस्नु भयो अनि त्यसले चाहिँ नेपाली राष्ट्रियतामाथिको सङ्कटलाई उहाँले गहिरो समूहले बुझ्नु भयो र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति उहाँले लिनुभयो वहाँ कुनै बहु लाएर कुनै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजालाई खुसी पार्नको लागि उहाँले त्यो नीति त लिनुभएको थिएन तर अहिले त मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विदेशीहरू शक्तिलाई गुहार्ने होइन कहिले उत्तरतर्फ ढल्किने कहिले एउटै नेता कहिले दक्षिणतिर धर्प ढल्कने त्यो देशको स्वार्थ देश बचाउनलाई होइन आफू कसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने त्यो दृष्टिकोणबाट भनेपछि अहिलेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री मार्क्सवादका के अरे माको आधारमा माओवादी विचारलाई लिएर चाहिँ दस वर्ष द्वन्द्व गर्नुभयो जनवादी सत्ता स्थापना गर्छु भन्नु भए भन्नुभयो सम संसदीय दलहरूसँग सहमतिमा आउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिजो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि का कार्यकर्ताहरू नेताहरूको टाउको घिँड्दै हिँड्नुभयो आज तिनै काङ्ग्रेसको साथ लिएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सत्ताको दृष्टिले कहिले चीनको प्रिय बन्न खोज्नुहुन्छ कहिले भारतको प्रिय बन्नु प्रयत्न गर्नु अनि त्यस्तो पात्र जसलाई यहाँले अस्थिरताको धोतकका रूपमा चित्रित गरिरहनु भएको छ नि त्यस्तो पात्रलाई काङ्ग्रेसले बोकेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ के भो त्यही त काङ्ग्रेस पटक पटक बोकेर कहिले गठबन्धन होइन हामी त हामी त भनिरहेका छौँ नि त आज काङ्ग्रेस हामी त सुरुदेखि नै शेखर कोइराला गगन थापाहरूले त चुनावको बेला मात्रै भन्नुभयो होला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग जुन जुन सहमति सहकार्य एकताका नाममा ठिक छ राजाको निरङ्कुश कदमसँग चुनाव स गठबन्धन गर्नुसम्मलाई त जायज मान्यो ल ठिक छ माओवादीलाई चाहिँ नि चाहिँ बाराबुदेमा सहतासक शान्ति प्रक्रिया ल्याउनुलाई पनि जायज मानौँ निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले विचार बोकेको आदर्श बोकेको देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अग्रणी भूमिका खेलेको पार्टीले यो केवल प्रजातान्त्रिक पार्टी मात्रै होइन यो राष्ट्र देशको प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति हो काङ्ग्रेस राज संस्था हुँदा परम्परागत राष्ट्रवादी शक्ति राज संस्था थियो भने राज संस्था हटिसकेपछि अब वैधानिक रूपमा मात्रै हट्यायो राज संस्था त अहिले पनि छ तपाईँको राज संस्था नभएको भए त अहिले राजा कहीँ पनि जान्थ्यो त हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा जनता त उठेर आउँदैन उठेर आइरहेको छ भने त्यो त्यो संस्था त राज संस्था आज छैन संविधानमा नभए तापनि राजा मान्छेले भनिरहेका छन् राजाका लागि निम्तो गरिरहेका छन् राजाका नाममा राजनीति पनि भइरहेको छ होइन भने राज संस्था हुँदैमा त्यसै प्रणाली आफैमा चाहिँ नि गलत असल भन्दा पनि समग्रमा प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा देशभक्तिको भावना आउनु पऱ्यो इमानदार हुनु पऱ्यो भनेपछि यहाँले त्यो त्यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा देशभक्तिको भावना पनि छैन इमानदारिता पनि छैन स्वच्छ छवि पनि छैन सबै छयालिस सालको राजनीति परिवर्तनपछि आजसम्म आइपुग्दाको चाहिँ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी बाहेक सबै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोप छन् कारबाही नभए मात्रै हो अब नि यहाँले पात्रमाथि प्रश्न उठाउनु भयो प्रणाली र यो व्यवस्था अथवा प्रणालीमाथि त यहाँको खासै प्रश्न उठेन अब अहिले जो प्रणालीको विरुद्ध कुरा गर्छन् नि पात्र त गाउन छ उनीहरूको लागि प्रणालीको विरुद्ध कुरा गर्नेहरूको आवाज एउटा के छ भने यहाँले व्याख्या गरिदिनु होला त्यसलाई साँचो जस्तो बन्यो इँटा त्यस्तै बन्ने हो साँचो बाङ्गो छ भने इँटा पनि बाङ्गै बन्छ साँचो सिधा छ भने इँटा सिधा बन्छ 
दोष साँचो को ईटा को होना मटो को भी हो जो अणाली को यो प्रणाली में पात्र मत खराब भनी रख् यहाँ ले पात्र मत खराब भैया पात्र को तो धेरे दोष तो पात्र तो दोष हो मैं तो खाली के सब मैं सुरूमें सबंग निकम में प्रणाली आधुनिक राजनीति व्यवस्था में बहुदलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था भाई रेस को विकल्प फिर छेन तो भाई सुंदर भी छेन इसको तो लाज सी बुझ ठीक तर अ को प्रणाली निर्माण में नहीं खोड़ हो या यो प्रणाली जो जो ढंग ने प्रणाली भाई बितीक संविधान अलग को संविधान यो संविधान जो ढंग ने निर्माण भो तो निर्माण को प्रक्रिया गलत गलत कसरी गलत उमेशजी म तबस को यह भाग अगाड़ी का संवाद में अन्न टेलीजन के संवाद में मैं मैं बड़ा जोड़ दिए भू यो संविधान देश को अनकिट्यूशनल असंवैधानिक संविधान कन्स्टिट्यूशन हो असंवैधानिक संविधान हो इसलिए टेक आधार असंवैधानिक बैसठी त्रिसठी को आंदोलन पच्चीस छयालीस सड़तालीस साल को संविधान तब आधार में के संवैधानिक आधार में खारिज कर बैसठी त्रिसठी को आंदोलन हो आंदोलन भाई बितीक समझौता में गए टुंगी को क्रांति भर राज संस्था को जरो कि उखले लैंक हो राजा सब समझौता में टुंगी को हो आंदोलन को मग अगि नहीं बनो प्रमुख मग के थो संसद पुनर्बहाली पुनर्बहाली कसले कर दून पर्ने महाराधिराज ने संसद तो विघटन कर महाराधिराज ने होने विघटन लिफारिश कर शेरबहादुर को मंत्रीपरिषद ने हो तो विघटित संसद पुनर्बहाली करी पाऊ आंदोलन को प्रमुख मग रहो मग पूरा कर दून पर्ने कल राजा अभी राजा ने मग पूरा बैशाख एगार गत को शाही घोषणा बनेक सात राजनीतिक दल अन अंतरिय में आंतरिक में के अर सहमति तो महाराज ने जानून गिरजा प्रसाद कोईराल तो बीतर गई सकूँ तत्कालीन सात राजनीतिक दल का अन्न नेता जीवित उनके भन अरु अंतरिय में जेसुक भापनी तब हमी देखी नहीं गरी सहमति तो बैशाख एगार गते करण सिंह को मध्यस्थकर्ता राजा को शाही घोषणा तो नहीं सात दल रहाज को समझौता को साझा डकुमेंट हो तो डकुमेंट में कहीं राज संस्था फैंकने वाक बाहर बुधे में राजा फालने भैन तो संविधान अपनी चियातने भन सड़तालीस साल के संविधान में चियातने कहीं भैन म जस्ता युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्ञानेन्द्र को कदम का विरुद्ध में मा सड़क में लगी रहता खेल हमी तो निरंकुश राजतंत्र को अंत्य को लाई गा हो राजतंत्र अंत्य को लाई हमी तो गा हो राजतंत्र अंत्य भाई हमी सड़क में जान्थ जो तो समस्या तो रहन थो कांग्रेस भिपी कंसपिरेसी में षड्यंत्र में तब को घृणा रक्रोश में राजनीतिक गतिविधि अगड़ी बढ़ाइ बैशाख एगार गते तो पुनस्थापित संसद ने जेस चार गते एटा घोषणा गयो बड़ा गर्व कर हमें मेघना काटा वाले ऐतिहासिक महत्व को घोषणा गये तो राजपरिवार को उत्तराधिकारी को विषय को राजपरिवार को उत्तराधिकारी को अब आइंदा जेठी छोरी जन्मे महारानी उ पाने राज दरबार का सदस्य कर को दायरा भि आने यदि गणतंत्र में जानु थी हमें पैल्य निर्णय कर सकता थे हम डेस्टिनेसन गणतंत्र थी भो पुनस्थापित संसद ने तो निर्णय कर आवश्यक थे थे तैंसम भी थे जेठ चार गते अभी ते पड़ी हमें छयालीस सड़तालीस छयालीस साल को आंदोलन ने स्थापित करो संविधान कांग्रेस कम्युनिस्ट पुरानो शक्ति राज संस्था र आधुनिक शक्ति कांग्रेस और कम्युनिस्ट बीच को साझा सहमति को दस्तावेज थी तो रो संविधान हमी असंवैधानिक बाटो बाडयंत्र को बाटो बाटा खारिज गये रंतरिम संसद गठन ग्यौं तो अंतरिम संसद गठन कर वैधानिक हैसियत नहीं संवैधानिक हैसियत नहीं अभी जे कुरो नेता मन लो 
तीनटा कोठा नेता कोठा में बसो अन आंदोलन को शक्ति जन आंदोलन को माग भे अमूर्त कुरा करते तो अंतरिम संसद गठन करने रो संविधान खारिज करने काम भाई अस में टेक संविधान सभा को निर्वाचन आप में अवैधानी नगर के वैधानी हो एक तो संविधान सभा का छ सौ एक का भेड़ीगोट ती आप सावभौम थे स्वतंत्र थे तीन ने मन में एटा कुरो बाहर एट पार्टी ने ला को तब अनुशासन में बांध दिया थे तीनटा नेता नेर तो संविधान में सहमति को ती तीनटा नेता सहमति विदेशी कराइद संसार को सब महंगो संविधान सब भाई बड़ी खर्च भो राज्य को ढुकुटी को खर्च बाहर स्पोन्सरशिप आयो ने शांति प्रक्रिया संविधान को निर्माण को चढ़ में अरबों पैसा आयो तब अगि नहीं लोन को कुरा अनुदान भी आए लोन भी आयो अ हम प्रणाली जोगन लंगीयता गणतंत्र जोगन लदेश पैसा लिख पर्ने अवस्था लोन लिख पर्ने अवस्था अलग तो कर्म हम आंतरिक राजस्व के कर्मचारी तलब खान न सकने निवृत्ति भर अब भर न सकने अवस्था में देश पुगि सकता समीक्षा तो अभी हम नगर तो लो चौतर्फे रूप में देश असफल हमें यो संविधान में यह संविधान ने नेपाली जोड़ेन संघीयता धर्मनिरपेक्षता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जो कि एक तो नेता सजिलेस कोट को खल्ती निल्ते पैसा में लिद सांसद बेचना सजिलो सामानुपाति के नाम में आपका मानी है अभी अर्कतर्फ तो सामानुपात के नाम में गतिला मानी जो उद्देश्य पिछड़ा वर्ग को तल्लो तह तो का मानेला मत राष्ट्रीय राजनीति को प्रवाह में लियाने उन्स निर्माण को सहभागी कराने राजनीति में सहभागी कराने देश निर्माण में सब को हाथमालो करने भाई उद्देश्य गयो नहीं पूरे तो आप में प्रयोग भी खराब भो आप में एटा तो प्रजातांत्रिक पद्धति में चाहिए सामानुपाति भाई कुछ तो ढंग ने आने पद्धति प्रणाली नहीं खराब हो निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता ने भोट हाँ गठन कर मैं राष्ट्रीय सभा एवटा चाह सब को सब जाति सब क्षेत्र को साझा थलो को रूप में विस कर सकिन्थ ठाव प्रशस्त थी तर हमी को प्रणाली को आप में दुरुपयोग भी गये अब एवं कुछ दल को तो बहुमत आँद आवटा दल को बहुमत न आए पी तो स्थिर सरकार करें स्थिर सरकार न बैस प्रजातांत्रिक आय स्थायित्व तो भी होते देश समृद्धि आर्थिक विकास को बाटो में अगड़ी बढ़ सकते तो कारण समग्र में यह संविधान ने जो निर्वाचन प्रणाली रिकस व्यवस्था तो व्यवस्था ने राजनीति लमो समयस अगड़ी जो आप में फिर लीडरशिप भी भ्रष्ट भैद तो दुईटे कारण नेतृत्व भी खराब नीति भी खराब मैंने संविधान भी खराब एवं संविधान बनु को प्रक्रिया ही खराब तब ते का मूलभूत मुद्दा राज संस्था फाल को लाई निर्वाचन प्रणाली अभी संघीयता गणतंत्र ये सब पद्धति का तब जनता सोन भेन नहीं एकचोटी के करूँ के करूँ नाटक सोन तो जानू दुई दिन तर ती पोका तर ती पोका खोल खोल भेन खोलने थे कहीं भाई संविधान बंदा खेल तब एक तर्फ संविधान निर्माण कर संविधान को हर एक धारा को बारे में छुट्टा छुट्टे छलफल कर छुट्टा छुट्टे पास कर पर्थ्य एक मुस्ट रूप में एकदम फास्ट ट्क में संविधान निर्माण करने नाम के हो क्या अब हमें हमी संविधान निर्माण करना दीदेन कि भाई डर ने त्रासले अयोग्यता छोप्न को लाई ते बेला का सात राजनीति दल माओवादी समेत आठ दल ने आपको अयोग्यता छोप्न को लगी फास्ट ट्क का नाम में जसरी संविधान बनाए उ आप बना विनियम लर्फ कुल्चे मैं प्रारंभिक रूप देखि सड़तालीस साल के संविधान कसरी खारेज करो तो पृष्ठभूमि तो मैं बताई सके एक एक मुस्ट रूप में पास कि फेल भाई शैली में जो एक मुस्ट ढंग ने गयो तो आप में अवैधानिक प्रक्रिया थी आप अवैधानिक जग में बने संविधान का कारण आज समस्या भो रो समस्या खेल यो देश को अलग कतियों संविधान हो सातों संविधान सातों संविधान यो सात तिहत्तर वर्ष का दौरान हमी सातवट संविधान बना कति दुर्भाग्य आज भारत स्वतंत्र अमेरिका में लगभग तीन सौ वर्ष पुरानों लगभग दुई सौ पचास वर्ष भो अब चालीस चांसुन भो 
लगभग दुई सौ पचास वर्षसम एवटे संविधान ने काम कर प्रत्येक दस वर्ष में एवं संविधान तो भाग अंदर अने अस्थिरता नगर यहाँ जो तपाई नेपाली कांग्रेस को जिम्मेवार मंे नहीं हो जिम्मेवार नेता नहीं हो लमो समय देखि नेपाली कांग्रेस और डेमोक्रेसी का लड़ी राख्व गिरिजा प्रसाद कोईराला ने सात दशक को राजनीति दाव में राखर गए पटक पटक भन्द्य थो बेला में गिरिजा प्रसाद कोईराला तो अज शांति प्रक्रिया में लिया बापत नोबेल पुरस्कार दिखने कांग्रेसी वृत्त में हल्ला भी चलिया थे ते बेला नोबेल पुरस्कार है अगले के दिखने रहे जनता ने मूल्यांकन कराखे हल्ला मैं यहाँ बड़ जान्न खोजे कुरा तो असंवैधानिक जग थो असंवैधानिक जग में बने को संविधान ने आज यह स्थिति सृजना गयो अमी भनी राख्या यो भोलि के होगा पांच दस वर्ष पची को दूरदर्शिता राख् न सकने नेता हमें कसरी नेता मैंने गिरजा प्रसाद कोईराला सात दशक को राजनीति दाऊ में राखे गिरजा लाई था थे आज को दिन यो तो आउला अथवा राज संस्था को बारे में दुई हजार चौसठी साल जेठ चार गति जो निर्णय कर उत्तराधिकारी बनने भाई निर्णय रुने न कुन त त तरीका को राज संस्था चाहे स्वीकार हो तो हमें हो नि चार गति संसद बा पारित करें एक एक यो खाल स्थिति जहाँ राज संस्था भी होने हिंदू धर्म भी होने संघीयता होने केन्द्रीकृत राज्य भी होने कह आयो करो कस को स्वाथ का लगी करो ये खुले बहस करने बेला भैन आज इसको कल लिख एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न गुना उमेश बाबू है अब नेपाल जोगने हो एक अर्क धारे हाथ लगा एक अर् को अस्तित्व स्वीकार नगर एक अर्प्रति को घृणा भाव व्यक्त कर इसी नई गई रहने हो दल रल का बीच में राज संस्था रल का बीच में इसी नई घृणा भाव व्यक्त कर राखर राज संस्था तो अभी वैधानिक हो संविधान में व्यवस्था न भेप बन ये सब मूलुक का सब राजनीतिक शक्ति को बीच में सामंजस्यता निर्माण कर देश बचा एट साधा बिंदु में नपुग्न यो यो देश न रहन सांति प्रक्रिया में तैंने अगि नहीं भन्न शांति प्रक्रिया का नाम में जी हम मुद्दा बोक्यौ ती मुद्दा बोक्ता खेल नेपाली कंग्रेस जस्तु प्रजातांत्रिक दल तो सब भाग पुरानो सब भाग पुरानो तो दल में धर्मनिरपेक्ष चाइं चाइं हिंदू राज्य हो कि होने फालने कि नफाल गणतंत्र में जानी कि नजानी मिश्रित पार्टी तहसम चाहिए तब सामुपाधि पद्धति समग्र में संविधान का मूलभूत मुद्दा मेंी कंग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कार्यकर्ता को बीच में व्यापक बहस कर पर्दन बहस नहीं नगरिकन एटा व्यक्ति को सनक का भर में प्रसाद कोईराला को लहड़ में है तेरी पार्टी ने एक कांग्रेस को केन्द्रीय समिति में बै समेत मुद्दा नगईकन हमें तो बाहर बुद्धे केन्द्रीय समिति में बाहर बुद्धे गि केन्द्र समिति में आँच है सब गिरजा प्रसाद कोईराला अधिनायक शैली में है हमी चाह एक दलिय कम्युनिस्ट के कम पंचायत व्यवस्था भर आलोचना करने हमी तई शैली में एक दलिय अधिनायकवादी शैली में गिरजा प्रसाद कोईराला शांति प्रक्रिया रो लोकतांत्रिक आंदोलन कथित लोकतांत्रिक आंदोलन भू मत प्रजातांत्रिक आंदोलन भू रो आंदोलन वहाँ के अगड़ी बढ़ा बढ़ाई को परिणाम आज यह देश को दुर्भाग्य हो कांग्रेस को दुर्भाग्य अब कांग्रेस ने आप बचाने हो देश बचाने हो अब सब मुद्दा में जनता का बीच जाना खुला होने कम से कम पी मेरे परम आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवपा ने दुईटा मुद्दा में खुला होने देखिए पहले वहाँ के समानुपात निर्वाचन प्रणाली समानुपाति पद्धति खेल अब कुछ दल को बहुमत नाने भो अब समानुपाति पद्धति खारेज कर सब राजनीतिक दल को बीच में सहमति काम कर संविधान संशोधन करना पर्च भिशिम धारणा वहाँ राखी सकते दुई तीन महीना अगड़ी नहीं दुई तीन महीना अगड़ी नहीं राखी सकूँ पच्लो क्रम में वहाँ के तैयार जोरदार उठाते आक हिंदू राष्ट्र को बारे में पार्टी में छलफल पार्टी में अब हिंदू राज्य के विषय में अब छलफल बहस पार्टी में खुला होने वहाँ के भन्न भो पार्टी को मत हो वहाँ के प्रधान सम्मान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने सिंहदरबार राखी को ये अलगों आन मंगशीर सात गति को आंदोलन को सेरोफेर में लगे अब सब ओ डर त्रास त्रास शक्ति 
एकत्रित भएर हाम्रा खाइपाइ आएको अब स्थानमा जान लाए भनेर हो कि साच्चैको संविधान प्रति चिन्तित भएर थाहा छैन वा चिन्तित भएर देशमा संकट आउन लायो भनेर जो बोलाइएको बैठकमा समेत मेरो सभापतिले 80% भन्दा बढी हिन्दू राष्ट्र भएको देशमा हाम्रो धर्मनिधि राष्ट्र गरेउँ यो समस्या छ यसलाई चाहिँ नि हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र गराउने तर लाग्नु पर्छ भने त्यो कुरा चाहिँ नि त्यो बैठकमा पनि उहाँले कुरा राख्नु भएको भनेर चाहिँ विभिन्न कोणबाट आइरहेको छ भनेपछि जसरी मेरो सभापति दुईटा मुद्दामा रिभिजिट गर्न अब तयार हुनुभयो हिजो त रिजिट हुनुहुन्थ्यो हामीले पछिल्लो महासमितिको बैठकमा यसभन्दा अगाडिको महासमिति बहुसंख्यक महासमिति सदस्यले त तपाईले बहुमत महासमिति सदस्यले हताशा गरेर बुझाउँदा त्यसलाई चाहिँ नि इन्डोर्स गरिया थिएन इन्डोर्स त के त्यसलाई सामान्य इन्टरटेन गर्ने काम पनि गरिएन पार्टीको कहाँ चाहिँ तपाईको डम्पिङ डम्पिङ डस्टबिनमा गरेर कहाँ लगेर फाल्ने हरस पार्टी कार्यालयमा त्यो हामीले बुझाएको डकुमेन्ट छ कि छैन थाहा छैन भने कमसेकम अहिले होइन काहीँबाट लाइन आएर भयो अथवा के भएर भयो त्यो मलाई थाहा छैन तर जे होस् वहाँ हिन्दू राज्यको पक्षमा आउनुभयो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले देशको राजनीति राम्रो गरेन भने दुईटा मुद्दामा त अब रिभिजिट गर्नुपर्छ अब थिङ्क गर्नुपर्छ अब छलफल गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ भने कुरो त ल्याउनु भयो नि त यो सकारात्मक त्यसै यो सकारात्मक हो अब त्यसै गरी अरू मुद्दाहरूमा अरू मुद्दा यहाँले पनि मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम नगर्नुहोस् न राज संस्थाको बारेमा नि अरू मुद्दा हिम्मत गर्नुहोस् न अरे के को हिम्मत कति हिम्मत गर्ने कसले सुन्ने तपाईँ हिम के मैले जति हिम्मत नेपाली कांग्रेस भित्रै रहेर यो हिजो बाह्र मुदेदेखि अहिलेसम्म आलोचना गर्ने यतिको हिम्मत अरू कसैले गरेको छ तपाईँले भनिदिनु सक्नुहुन्छ अब मेरो सभापतिले राज संस्थाको बारेमा पनि छलफल गर्ने फोरम खोलिदिनु पर्छ भनेर भन्न सक्नु होइन तपाईँले हिजो जुन जुन मुद्दामा गरे राज संस्था छ नि बाहेक अब त्यो चाहिँ गएको गई हो त्यो चाहिँ फर्केर आउँदैन ए आजै कहाँ गएर बोलिरहेको छ ओली मसान घाटमा पुगिसकेको मूर्ति चोरको गगन थापाले महाराज च्याखेदाउ नथापी बक्सियोस दल खोली बक्सियोस बहुमत ल्याई बक्सियोस राज संस्था फर्काई बक्सियोस कांग्रेस मान्न तयार छ मूर्ति चोरहरूले धर्म जोगाउन सक्दैनन् भनेर तपाईँको महामन्त्री फेरि यसो भन्दै हुनुहुन्छ के के पी ओलीतिर आउँला त्यो सवाल के के भन्नु त व्यक्तिगत हो कांग्रेसको महामन्त्री महामन्त्रीलेको चाहिँ त्यो कांग्रेसको महामन्त्री बोल्या व्यक्तिगत हो र पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रम त्यो उहाँले बोलेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिबाट इन्डोर्स गरेर बोल्या पनि त होइन नि पार्टीमा कहीँ त्यो पार्टीको धारणा होइन त्यो पार्टी त्यो उहाँको निजी धारणा हो जे पनि बोल्दै हिँड्ने त्यो महामन्त्रीको तहबाट त्यत्तिको चाहिँ नि चिप कुराहरू बोल्नु हुँदैन भनेपछि उहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ होइन तपाईँको जनताका बिचमा यी सत्य ठिक छ भोलि जनमत संग्रहमा गयौँ भने राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने विषय जन जसरी हिन्दू राज्यको विषयमा डिबेट हुन्छ मिश्रित निर्वाचन यो प्रणालीमा विषयमा त्यो संविधानको मूलभूत मुद्दा हो नि त एकमुष्ट आएको हो नि त त्यो भएका सबै मुद्दाहरूमा जनताले चाहेको अवस्थासम्म सबै मुद्दामा पुनर्विचार गर्ने रिथिङ्क गर्ने फेरि जनताले होइन जन्म संग्रह मार्फत जनताले होइन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रै ठिक छ भने पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जाऊँला नि त गणतन्त्रै ठिक छ नि गणतन्त्र जाने जनताको फोरममा जनताले छलफल गर्नुपर्यो यो जनताले एकचोटि परीक्षण गर्न नपाउने तिनटा नेताले अँध्यारो कोठा बसेर निर्णय गरेर पास भए भएर संविधान जारी गर्ने भने तपाईँको सभापतिले जुन किसिमको प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ यो कालो बादलको चाँदीको घेरा हो यहाँ मान्न तयार हुनुहुन्छ ती दुईटा मुद्दा आएसँगै अब राज संस्था अनि त्यसै गरी सङ्ग यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगाए त्यो संविधान मूलभूत विषयमा रिथिङ्क गर्नुपर्छ रिथिङ्क गर्न कांग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी खुल्ला हुनुपर्छ आउने महासमितिको बैठकको चर्चा गरौँ न गएको महासमिति बैठकमा त यहाँहरूले ठुलो मेहनत गर्दा गर्दै पनि बहुमत हुँदा हुँदै पनि यो मुद्दाले इन्ट्री पाएन अथवा छलफलै हुन पाएन यसपटकको महाधिवेशनमा तपाईँ यो मुद्दालाई प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ महासमि होइन पहिला त अब हाम्रो सभापति यसमा रिलक्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो यो महास यो हिन्दू राज्यको पक्षमा हुँदै हुनुहुन्थ्यो होइन निर्वाचन प्रणाली अब अहिले त बहस गर्न मेरो सभापति नै तयार भइसकेपछि हिजो हामीसँग कुम जोड्न लाज मान्नेहरू पनि त्यो हिन्दू राज्यको सही गर्दाखेरि नेता नेता रिसाउँछ कि देख्छ कि कसैले देख्छन् कि भन्नेहरू पनि अब त खोलेर बहसमा आउन सक्छ नि मनमा त हिन्दू राज्य भइदियो हुन्थ्यो भने धेरै छन् कांग्रेस मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूसँग पनि यो देश चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् हाम्रो पार्टीले दार्शनिक रूपबाट मार्क्सवादी भएका हुनाले हामी चाहिँ हिन्दू राज्य भनेर बाहिर बोल्न सक्दैनौँ तर यो हिन्दू राज्य नहुने हो भने नेपाल रहँदैन भन्नेहरू कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि छन् कांग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा त नहुने कुरै भएन नेपाली कङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको लिडरसिपमा अन्तरिम सरकारको पालामा संविधान बनेको त्यो संविधानले 
हिंदू राज्य राखे कांग्रेस ने तो हिंदू राज्य हो गर्व कर कांग्रेस को स्वामित्व मैंने इस पटक को महासमिति बैठक बाहरा पारित हो मैं अज्ञा यो मुद्दा पारित करना को लगी विभिन्न शक्ति बाधा अड़चन कर सब मैं सापटी लाइक हम चाहिए अब सभापति ने ना इस खुल्लम खुला रूप में बहस में लिया सकते अवस्था में पच्लो महासमिति बैठक रगत का हमारा बहस रिंतन भाग अब इस पटक हमें महासमिति में यह कुरो उठा अलग सहज हो रहा अब बहु धे सदस्य इस सहयोग हस्ताक्षर करने ते बेला में हस्ताक्षर करने में दलित जनजाति मधेस मुस्लिम समुदाय हर एक क्षेत्र का मानी बुझे मानी धर्म धर्मनिर हिंदू राज्य भन्द में अरु अल्पमत का धर्म प्क्टिस नपाने भाई उन्नीर को धर्म को संस्कृति को संरक्षण करने हो तर नेपाल संसार में एवट धर्म हिंदू राज्य नेपाल को आपको मौलिक पहचान थी एवट हिंदू राज्य हो संसार भरी नेपाल चिन्न भी सहल हो विश्व का एक अर्बंदा बड़ी जनसंख्या है हिंदू छ ती हिंदू जनसंख्या को तब एक भाग बड़ी ती ज हिंदूर को आस्था को केन्द्र जसरी तब को मक्का मदीना भाया जस्तान सीटी भैटिशियन को भाया जस्ते हिंदूर को केन्द्र नेपाल बन सको हम तीर तो हिजो सोचा सोचेन भाई यो मुद्दा लाइस लयबरी में हमें जान गये समग्र में सब संविधान बाथि रिथिंग करने हो अब समय वर्ष पर धर भईस दुई दुईटा चुनाव भी भैस संविधान जारी भैस आम जनता में असहमति त्यो असहमति संबोधन करना का संविधान साझा आम नेपाली जनता को साझा दस्तावेज आम सहमत तो कहीं पूर्ण सहमत तो हंड्रेड तो कहीं होना सकते हैं तर बहुमत जनता को सहमति तो होने पर्च र अल्पमत को संरक्षण कर ढंग ने कंग्रेस पार्टी खुला होने पर्च अगि नहीं मुद्दा हम महासमिति को बैठक में जोड़दार रूप में उठाऊ तर नेपाली कांग्रेस का भीमसेन दास प्रधान जो कृष्ण प्रसाद सीटोला निकट मान वहाँ को एवं अंतर्वाता को कई अंश मैंसंग सेयर करदि कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र यहाँ भाया जस्तों हिंदू राष्ट्र को विषय प्रवेश कर कांग्रेस ने हिंदू राष्ट्र चाहे स्वीकार गए नेपाली कांग्रेस फुट वहाँ अब भन्न के वहाँ कृष्ण प्रसाद सीटोला निकट हो मैं आम दर्शक उमेश जी जानकारी कराए सम राजनीति दल भाग देश ठूल हो गए कांग्रेस फुटे फुट के देश फुटन हो तर हिंदू राष्ट्र में जानू हिंदू राष्ट्र ने देश जोड़ मे भीमसेन दास जस्ता कुछ किबेट कर बेकार को बहस में क्या लगने पार्टी फुट फुटाउन त हिंदू हमीर हिंदू बोक हिंदू म म हिंदू राजिष्ट बोक कारण पार्टी फुट मई फुटाऊ पार्टी तर म हिंदू तो छोड़ दिन म कांग्रेस होता पैला म हिंदू हो तो मेपाली ने, होता पैला मेरे पुस्ता हिंदू हो नेपाल पृथ्वीनारायण शाह ने जोड़े पीछे को यह दुई सौ पचास वर्ष भाग अगड़ी तब डोल्पा रोल्पा रोल्पा म काठमंडूप को को कह को कह यह जम्मे जोड़कर आज नेपाली हम गर्व कर सकने बना कल पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकरण नगर देखो भाई आज हमी अंग्रेज भारतवर्षम बिलाई सक्या हो कह के होने आज नेपाल नेपाली भर हम गर्व करने कि अभी हम मौलिक परंपरा धर्म संस्कृति हमें बचाने कि अभी अलग को एटा तो राजनीति विचार कर दल को स्वाथ में लगने यहां मंत्री भीमसेन दाजी फिर मंत्री बनु किसने सीटों को पछाड़ी लाएर कसो पछाड़ी लाएर मैं बरू में का मंत्री बन ये पैलो तो नेपाल बांचन पो देश टिक्न पो अ को राष्ट्रीय राजनीति में भीमसेन दास प्रधान करने राजनीति में देशभक्ति को राजनीति छेन केवल सत्ता स्वाथ को राजनीति मत कृष्ण सीटोला गिरजा प्रसाद कोईरा राजनीति को सत्ता स्वाथ को राजनीति प्रश्नसंग भिंदन कि गिरजा प्रसाद कोईराला कम्युनिस्ट को भारी बोक देश यहाँ पुर्ए इसमें कुने लज्जा बोध भी छे कुछ अप्ठारो भी छे यहाँ भन्न अब कम्युनिस्ट को भारी विषाएर राष्ट्र संस्था हिंदू राष्ट्र को भारी बोक्न तैयार होने पर्च कांग्रेस कांग्रेस राष्ट्रवादी शक्ति राजा को भारी बोक्न बरू तैयार होने पर्यटन राष्ट्रवादी शक्ति 
प्रजातान्त्रिक शक्ति राजाको भारी बोक्नी मैले भनेकै छु राष्ट्र संस्था बोक्नी भनेको नेपालको भारी बोक्नी हो देशको भारी बोक्नी हो देश भक्तिको राजनीतिको भारी बोक्नी हो नेपाल भक्तिको राजनीति नेपाल भक्तिको राजनीति गर्नलाई देश भक्तिको राजनीति गर्नलाई राष्ट्र संस्था पनि देशको एउटा शक्ति हो त्यसलाई पनि ठाउँ दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो बरु राष्ट्र संस्थालाई ठाउँ दिन उचित छ कम्युनिस्टको भारी बोक्नु भन्दा हैन त कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट को भारी बोके हो तो आज को भू बनोट भू राजनीति हर एक दृष्टिकोण ने कम्युनिस्ट बनुन को देश विघटन में जानू गिरदा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो सात ये दुर्भाग्य हो आज हिजो पंचायत ने कांग्रेस लहटन ल कम्युनिस्ट बैकिंग करे रम्युनिस्ट बढ़ो कम्युनिस्ट तेल मालिश करने काम पंचायत ने गो छयालीस साल को राजनीतिक परिवर्तन का लगी कांग्रेस ने चाहिए सात राजनीतिक दल को गठबंधन बना एक्ल कांग्रेस ने पंचायत के विरुद्ध लड़ने हिम्मत नगर् कम्युनिस्ट पार्टी साथ में लेकर हिड़ाखे पंद्रह साल को संसदीय निर्वाचन में एक सौ नौ सीट में मुस्किल ने चार सीट जीत कम्युनिस्ट पार्टी अड़चालीस साल को संसदीय निर्वाचन में हाराहारी सशक्त प्रतिपक्षी दल को हैसियत में पुगे अब आज तो आप टाउ को काटने माओवादी काध में बोक प्रधान तेईस बत्तीस सीटे प्रधानमंत्री पटक प्रधानमंत्री बन को इसपटी फेरी म प्रधान छैठपटी प्रधानमंत्री बनु भन्ना का उसके काध में बोक हिड़ा छो ते कु विचार दर्शन सिद्धांत के कांग्रेस मुक्त होने कांग्रेस रेश बर्बाद भो भ्रेस कांग्रेस राष्ट्रीय एकता बीपी कोईराला को राष्ट्रीय एकता मेल मिल नीति गणेश मान सिंह रिष्ण प्रसाद भट्टराई ने हिड़े को राजनीतिक बाटो में कांग्रेस यदि नहिड़ने हो कांग्रेस पार्टी जस्तु तो यो अलग कांग्रेस पार्टी को भूमिका तो माओवाद एमए अरु नया पार्टी भी खुला यही कांग्रेस पार्टी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आवश्य देश को राष्ट्रीयता संवर्धन करने इतिहास को तो गौरवशाली कांग्रेस मैं खोजिया हो यो अगले को माओवादी बा बा भाष में फसे वामपंथी भाष में फसे प्रचंड लाध में बोक हिड़ने कांग्रेस मैं खोज खोजे होना कम्युनिस्ट काध में बोक हिड़ने कांग्रेस खोजे होना राजा काध में हिड़ने होना राज संस्था बोक्ने लिनी राज संस्था बीपी कोईराला कज संस्था को पक्ष में सब भाई दुख तो राज संस्था बीपी कोईराला दिया थे है प्रधानमंत्री थे उन जेल में हाला थे भाई तो राज संस्था सब भाग प्रताड़ना खाने सब भाग दुख खाने बीपी कोईराला राजा न रहे देश में रहें भन्नी आज का कांग्रेसी राष्ट्रपति बनना प्रधान कम्युनिस्ट बोक्ने फेरी छठों पटक सातों पटक प्रधानमंत्री बन का लगी कम्युनिस्ट बोक्ने यही भेद मुक्त कर कांग्रेस का विचार आदर्श को बाटो में हिड़ने हम प्रयत्न छके सफल होना न सके मैं मंतिम में छू मेची महाकाली में यह पक्षधर सशक्त इस संगठित बना कांग्रेस आँदो पंद्रह महाधिवेशन सम्म नीति र नेतृत्व दुबई परिवर्तन करना तर्फ लग्न पर्च यो होना सको कांग्रेस को औचित्य रहो अन्यथा कांग्रेस को औचित्य रहते हैं अब मंतिम में छू यहाँ को सभापति ने बोले दुईटा कुरा यहाँ से बोलि सकू तो दुर्गा प्रसाई ने एक्ल ने घोषणा आंदोलन को खतरा को घंटी महसूस करें वहाँ बोलने भाग हो अथवा भारतीय दबाव हो कि केपी ओली ने तेई बेला गेरू वस्त्र पहर सुदूरपश्चिम तथास्तु कर राख्या थे तेई बेला शेरबहादुर देवबा ने हिंदू राष्ट्र को बारे में छलफल होने बोल दिया थे धरें मैं भारत में नजिकीदो निर्वाचन को बीजेपी ने यहाँ राजनीति तेज को प्रभाव हो भनी रह खास के जो लग अंतिम में भनदिन अब खास में यह बड़ा जटिल के हो भाई मन भि कसरी छे तर राजनीति करने मानी आशंका हो वहाँसंग पच्ल क्रम में वहाँसंग मैं ये विषय में संवाद भी छाइन संवाद गए खुले के बोलने हु यी विषय में हिज का विषय में हम कुछ हम इसमें सुन्न वहाँ तैयार होने हिंदू राज्य के पक्ष में हमी हिंदू राज्य को मुद्दा उठाई रहता खेल संविधान निर्माण कर हमारा पार्टी भित्र का मानी पार्टी भि का वामपंथी पार्टी भि का चाहिए तब को विदेशी है विदेशी एजेंटर है विदेशी दलाल तो पार्टी भित्र पर छाने हमें घोर प्रतिज्ञामी अल काल में इसी जाने लोकेश जी भरे भन्थे है मैं तो तनिम के समय तो भन्थे अगर तब भीमसेन दास जी के भन्थे मैं तब हिंदू राज्य यहां कुरा लिया जानू अब नया पार्टी खोलन हिमाल अध्यक्ष बनो तब महामंत्री बनो दल खोले भैग अब तब जो मानी कांग्रेस में आवश्यक छेन अब खुलाम खुला भीमसेन जी भन्न हूँ सावजनिक रूप में मेरा मित्र हो 
वाला राजनीति में अगाड़ी लियान का लगी मेरे पानी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ जिला सभापति तो मेरे डिशीजन ने है कोई निस्वाथ भावना मैं जिला सभापति बना तो भूमिक खेल आऊँ तेस में टेक अगड़ी राजनीति बढ़ु तर वहाँ का कुछ धेरे नगर तर सभापति जी ने अल्ले चाहे जो चाहे कर रिलाइजेसन भी होगा लमो अब चाहिए देश को अवस्था सब कुरो जिला भ्रमण में कार्यकर्ता को भावना रिलाइजेसन अंतर मन देखि भाव जागे आगे होने को जस्त हिंदुस्तान में निर्वाचन चौबीस को निर्वाचन तो अब निकट आई सको तो निर्वाचन में प्रतिपक्षी को चुनौती तथापि पचिल्लो चाड़ प्रदेश में भग निर्वाचन नतीजा फिर बीजेपी को स्थान निके राम देखि है तथापि निर्वाचन और चुनौती होने हिंदू राज्य कराने पर्च भत अ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में सबल रूप में है राज संस्था सहित को हिंदू राज्य पक्षधर भी तक राज संस्था को बारे में दुईटा धार ते देखि विभिन्न बीजेपी का लीडर विभिन्न खाल का मानी यहाँ आँदा खेल विभिन्न स्रोत बड़ी तो बुझ अब नेपाली राजनीति को सात साल भाग अगाड़ी पी ते बेला को भारतीय संस्था पर अंग्रेज को प्रभाव हो अंग्रेज भारधारे परिवर्तन कर सकते सामर्थ्य राख्ते भाई सात साल पछाड़ी तो प्रधानमंत्री नहीं परिवर्तन कर हम देखि छी राजनीति बरू तैं को प्रधानमंत्री ने अपने देश को एट चीफ मिनीस्टर लाइन हल्ला सकते हैं तर ते सत्ता ने राजनीति में उथल पुथल उथल पुथल कर सी आंदोलन में हिड़ू भाया प्रजातंत्र ये लड़्य भजातंत्र ये जेल खाऊ गर्व कर तो सब मिथ्या कुछ भी सात साल को क्रांति यहाँ हमें क्रांति गये टुंगो दिल्लीम गए टुंगो तीस वर्ष पंचायत उसे टिकाई दिए उसको समर्थन न भाई पंचायत पैल्हे खारिज भैस उसे न अब चाहे उसे साथ छोड़े हम यहाँ आंदोलन गये भाई उसे साथ छोड़े छियालीस साल में बहुदल आयो तो उदय आयो उसको साथ समर्थन गणेश मानजी घर में तेत्रो लीडर आर चाहिए भाषण करेक हो तैं ताली बड़ा गौरवस ताली पिटने एट मैं हूँ बैसठ त्रिसठ आंदोलन में जेल गए ज्ञानेन्द्र शासन लड़ियो भो महाराज बाहर बुदे उतई भो बाहर बुदे उतई भो बाहर बुदे उसे कराइद दे सब डकुमेंट खुला तेस पछाड़ी महाराज कदम लतई बड़ साथ नारण यहाँ फिर के लोकतंत्र भी आगे तो देखि हेन इस अगर राजनीति भिपनी निके नई चाहिए उतर चलखेल भैर यता उ दौड़ने उत नेता ये दौड़ने तो क्रम व्यापक रूप में छो प्रभाव हो प्रभाव नेपाल मुक्त छेन तेस कारण मैं ये यो संविधान भारत ने अल्लेम मान्यता जसरी राजा बीरेन्द्र ने राखे शांति क्षेत्र प्रस्ताव लसार का लगभग सब शक्ति राष्ट्र ने शक्ति राष्ट्र भन्ना भिटो पार करने जाने तब जाने शक्ति राष्ट्र यूएन का सदस्य भग अमेरिका रशिया लगायत का सब बेलायत है सब शक्ति राष्ट्र ने चाहे स्वीकार सुपर पावर ले समर्थन करे सोवियत संघ ने चाहिए समर्थन कर सकता थे समर्थन कई दिनम भारत ने विरोध कर सोवियत संघ तो भारत तो बेला एवं ध्रुव में थे भारत सोवियत संघ को साथ में थी तो दिन सोवियत संघ ने बीरेन्द्र को शांति क्षेत्र प्रस्ताव समर्थन गयो तर भारत ने विरोध करने बि कई दिन में नहीं उसे चाहिए फिर्ता लियो तो भाग तो सब शक्ति राष्ट्र समर्थन कर एक सौ झंड एक सौ पंद्रह राष्ट्र ने संसार का एक सौ पंद्रह तो शक् तो बड़ा राम थो हालांकि हम कांग्रेस विरोध भी ग्यौं तो बेला विरोध कर देश में लोकतंत्र नदिने प्रजातंत्र नदिने दमन करने मानवाधिकार न बाहर शांति क्षेत्र प्रस्ताव राखे मात्र पैला देश में सं प्रजातंत्र दिवो मानवाधिकार बहाली करो अत्र शांति क्षेत्र को सार्थक रहता भन्न कांग्रेस ने भन्न को आपने ठाव में ठीक थी तर समग्र में शांति क्षेत्र प्रस्ताव आप आलोचना करने विषय तो थे तर एटा भारत ने तेल समर्थन नगर तो टाई टाई फिश भो पंचायती व्यवस्था नहीं गयो 
अब नेपाल को राजनीति में भारत को समर्थन बिना ऑयली समय के ही भागे ही दे ही देना इसमें अपनी कहीं न कहीं बात यो संविधान लाये ऑयली समय भारत ले मान्यता दी है समर्थन करे दुनिया ले समर्थन करे था अपनी दक्षिणी चीन की राष्ट्र ले यो संविधान निर्माण करता पांच महीना समय नाकाबंदी लगायो नाकाबंदी समय खोलो � यो देश में कोटि दिन टिक ला आप ही मेरा प्रश्न बात सकते हैं न तो सादा ही सा तेज पसारी हमरा यहाँ का यो परिवर्तन कार्य भाने का क्रांति कार्य भाने रहा हमले स्वामीधान ले आए को गणतंत्र ले आगे सभी भाने जाने तथा कोटि परिवर्तन कार्य क्रांति कार्य हरु को कुशासन ले आप ही ले यो स्वामीधान टिक नहीं अवस्था कहीं न कहीं कहीं न कहीं यो तार जोड़ी ये कुछ है मन्ना तो बोले इसकी तार थी ना छाई ना न तेरे तार जोड़ी ये कुछ छाई ना बहन ना लाये शक्ति दाई ना बस ये मोहत बुरा समय है रसंबात कलागी यहाँ लाहर दुदाने बात दाने बात तो मैं लेपनी है बेला ना बुआ तानेर के के बोलो न उनसे पार्टी को कार्यकर्ता के नन हिरजन कांग्रेस ये कहती रह गया जो आप बोल जो और को मन में लाये करो मॉडल में सॉल्व करो डेंग डेंग बोलने पर सा ये ना अब अब तर सब एक रो मेरी बोले को जाए ने पार्टी बंदा अब माथी उठने पर से देश पहला हो बन्नी भारत वाले उत्पुर धर्म है यदि बोल चुके हैं ना यदि बोल दाखिली मैं मेरा नेता हार ले मतलब रुझान दही ना ना रुझान कहाँ ले मैं पार्टी में कहीं है पांच साल पनी मेरी पांच दही ना मैं इतना पुनः कहाँ पंती हो मैं इतना बंदा अरे मेरा नेता महान हो यदि तमाम सब बंदा है बंदी ने पाया था मतलब अपनी खुद तो सामने को टिकट पाइन दियो कि टिकट पर नहीं पाइन दियो होला अब टिकट पहुंचा पर नहीं हारी हो पच्चीस लोग क्रम में दिए ना मुझे टिकट ना पाके पर नहीं अपीस पच्चीस अच्छी वो तो इतिहास करो भाई शुगन टिकट बाद ना स्वामीनाथ सवान तो मुझे टिकट पाई ना ये तो बंदा ये था बहनी जगह पर समय सामी विषय में मेरे विचार और वेदी का निम्न होगा दिनों वहाँ से तमें कुछ शुरू करो सही तमें को टीम उमेजी ये भाई लाइफ सब वेला मेरे देर देर धन्य यार तो मुझे बेला बेला मैं बेला बेला मैं बड़ो मौत बुना विषय में यहाँ से कुरा कहनी करता है कि नो बन नो ना नहीं नष्ट कर नो ना घर में यहाँ लेते हैं ये सही जाए मतलब भीतर आयर अंतर बढ़ता दिन बात आप बोलने दिनों चाहिए इसका लागी कोटी कोटी नमन्स